সো এবার আমাদের কাছে ইরোর আছে সেই ইরোরগুলো আদৌ যে আছে কি না সেটা বোঝার জন্য আমরা অথ কন্ট্রোলারের কাছে চলে যাব এবং সাইন আপের যে কন্ট্রোলারটা আছে সেখানে গিয়ে আমরা ইরোরটাকে বের করে নিয়ে আসবো তো ইরোরটা বের করার জন্য আমাদের কোনো একটা টুলসের সাহায্য লাগবে মনে আছে সামথিং ইজ ইকুয়াল টু রিকোয়ার এক্সপ্রেস ভ্যালিডেটার থেকে কিছু একটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে ভ্যালিডেট রেজাল্ট এই টুলসটা বা এই ফাংশনটা আমাদের হেল্প করবে রেজাল্টটাকে ভ্যালিডেট করার জন্য তো সবার প্রথমেই আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে এখানে আমরা ডেটাগুলোকে বের করে নিয়েছি বা অনেক কিছু করেছি সেগুলো হোক সমস্যা নেই এখানে আমরা প্রথমে ইরোডটাকে চেক করব অথবা আপনি সবার পূর্বে ইরোডটা চেক করে নিতে পারেন ওকে সবার পূর্বে তাহলে লেট ইরোডস ইজ ইকুয়াল টু ভ্যালিডেট ভ্যালিডেশন রেজাল্ট এখানে আমাদের রেজাল্টটা প্রোভাইড করতে হবে রেজাল্ট হচ্ছে রেজাল্ট অ্যাকচুয়ালি রিকোয়েস্টটা প্রোভাইড করতে হবে এবার সাথে সাথেই আপনি ভ্যালিডেশন করার সাথে সাথেই আপনি ফরমেট করে নিতে পারেন এবং ফরমেশের ফরমেটের রেজাল্টটাকে এখানে রাখতে পারেন তাহলে ফরমেট উইথ এখানে আমাদের একটা ফরমেটার লাগবে তাহলে আমরা যত জায়গায় যেভাবেই যা কাজ করব সেখানেই আমাদের ফরমেটারটা দরকার পড়বে তাহলে প্রথমেই আমাদের একটা কাজ হচ্ছে একটা ইউটিল ফাংশন তৈরি করা যে মূলত আমাদের ফরমেটারের কাজটা করবে এবং সেই কাজটা আমরা কোথায় করব সেই কাজটা করার জন্য আমরা চলে যাব ইউটিলস ডিরেক্টরির ভেতরে এখানে গিয়ে আমরা একটা নাম দেব ভ্যালিডেটর ভ্যালিডেশন অ্যাকচুয়ালি ভ্যালিডেশন ইরোর ফরমেটার ডট চেস ওকে এখানে আমরা একটা সিম্পল ফরমেটার তৈরি করব মডিউল ডট এক্সপোর্ট ইজ ইকুয়াল টু এটা মূলত একটা ফাংশন যেই ফাংশনটার আর্গুমেন্ট আকারে ইরোর পেয়ে থাকে এবং যে কিনা রিটার্ন করে থাকে একটা মেসেজ বা যে কোনো কিছু ওকে আপনি আপনার মন মতো কাস্টম ভ্যালিডেটার তৈরি করতে পারেন এই একটা লাইন এই একটা লাইন আমাদের অনেক হেল্প করতে যাচ্ছে আমাদের পুরো ইরোর মেসেজটাকে ফরমেট করবে জাস্ট এই একটা লাইন এবং এই ফাইলের পুরো কাজ এই একটা লাইনই করছে আর কিছু দরকার নেই তো এবার আমরা ইম্পোর্ট করব এখানে কনস্ট ইরোর সরি ইরোর ফরমেটার ইজ ইকুয়াল টু রিকোয়ার ইউটিলস ফর স্ল্যাশ ভ্যালিডেশন ইরোর ফরমেটার ওকে সেখান থেকে আমরা ইরোর ফরমেটারটাকে নিয়ে আসলাম এবং এই ইরোর ফরমেটারটাকে আমরা এখানে পাস করে দিব ইরোর ফরমেটার এবার এক এক করে আমাদের ইরোর মেসেজগুলোকে চেক করতে হবে যে সব কিছু সঠিকভাবে কাজ করছে কি না এখন আমরা লিখবো ইফ ইরোর স্টট ইজ এম টি যদি ইজ এম টি থাকে তাহলে তো খুব ভালো কথা তার মানে কোনো ইরোর নেই কিন্তু আমরা সেটা চেক করব না আমরা চেক করব নট ইজ এম টি যদি ইরোর না থাকে তাহলে কি হয় মানে এটা যদি না এম টি হয় তাহলে কি হবে তাহলে আপাতত আর কি হবে কনসোল ডট লগ ইরোস ডট ম্যাপ এই ফাংশনটা কল হবে ওকে এই ফাংশনটা কল করে আমরা ইরোরগুলোকে দেখতে চাচ্ছি এবং এখানেই সে রিটার্ন করে দিবে আর কিছু করবে না রিটার্ন করবে কনসোল ইরোস ডট ম্যাপ আর নিচের অংশে যাবে না সেভ করি সেভ করে আমরা আমাদের ব্রাউজারে যাই আগে দেখতে হবে আমাদের টার্মিনালটা রানিং কিনা মানে আমাদের সার্ভারটা রানিং কিনা সব কিছু ঠিকঠাক এবার আমরা এখানে আর যাবো না আমাদের চলে যেতে হবে অথ স্ল্যাশ সাইন আপে সাইন আপে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা এম টি একটা ফর্ম যদি সাবমিট করি তাহলে এটা ঘুরতেই থাকবে ঘুরতেই থাকবে এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইউজার নেম মাস্ট বি বিটুইন টু টু ফিফটিন ক্যারেক্টার্স ইমেল প্লিজ প্রোভাইড এ ভ্যালিড ইমেল পাসওয়ার্ড ইয়োর পাসওয়ার্ড মাস্ট বি গেটার দ্যান ফাইভ চার্জ কনফার্ম পাসওয়ার্ড ইনভ্যালিড ভ্যালু ওকে তো ইনভ্যালিড ভ্যালু দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে ওটা ম্যাচ করেনি ওটা আমাদের আলাদাভাবে হ্যান্ডেল করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ইন দ্যাট কেস আমরা যেটা করতে পারি কনফার্ম পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ইজ লেন্থ এটাও আমরা প্রোভাইড করে দিই তাহলে বোধ হয় বেটার হবে আসলে এইটুকুই জাস্ট কপি করে প্রোভাইড পেস্ট করে দিলেই চলবে আমাদের এক্সট্রা করে আর কিছু করতে হবে না সেভ সো এবার আমরা কিছু একটা দিব হ্যাঁ আমাদের ইউজার নেম মাস্ট বি ইউনিক অবভিয়াসলি আমাদের আর কি কী রোড ছিল যেন ইউজার নেম মাস্ট বি বিটুইন টু টু ফাইভ ক্যারেক্টার্স ইমেল মাস্ট বি এ ভ্যালিড ইমেল ওকে ফাইন এবার আমরা আমাদের ডেটাবেসটা ওপেন করবো আমি আমাদের ডেটাবেসটাকে এম ল্যাব ডেটাবেসটাকে কম্পাসের সাথে কানেক্ট করেছি সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কীভাবে করতে হয় এখান থেকে একটা ইউজার নেম প্রোভাইড কালেক্ট করি যার নাম হচ্ছে টেস্ট আর এর পাসওয়ার্ড হচ্ছে টেস্ট অ্যাট দ্য রেট টেস্ট ডট কম ওকে টেস্ট পাসওয়ার্ড হচ্ছে টেস্ট অ্যাট দ্য রেট টেস্ট ডট কম ওকে এই দুইটা চুজ করলাম এবার আমরা একটা পাসওয়ার্ড দিই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইবার সাইন আপ বাটনে ক্লিক করি এটা আমাদেরকে কী আউটপুট দেয় দেখা যাক এটা আমাদেরকে প্রোভাইড করছে ইউজার নেম অলরেডি ইউজড ইমেইল অলরেডি ইউজড দ্যাটস মিন আমাদের অ্যাসিং কোনাস ভ্যালিডেটরটাও সঠিকভাবে কাজ করছে কিন্তু একটা আনরিলেটেড বিহেভিয়ার আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কনফার্ম পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ইনভ্যালিড ভ্যালু 
কিন্তু এটা কেন সেটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে সো আমরা ভ্যালিডেটরের কাছে চলে যাই যাওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছি বডি পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড আসলে নেম ঠিক আছে কিনা সেটাও একটা দেখার বিষয় সব কিছু ঠিকঠাক যদি থেকে থাকে তাহলে আসলে ইনভ্যালিড ভ্যালু হওয়ার কোনো কারণই নেই আচ্ছা আচ্ছা এটার একটা রিজন আছে যে আমাদের এই কাস্টম কখনো রিটার্ন ট্রু করেনি এটা আমাদের রিটার্ন ট্রু করতে হবে যে কারণে মূলত আমরা প্রবলেমটা ফেস করেছি তো সব কিছু ঠিকঠাক আছে সো এবার আমরা আবার সাইন আপ বাটনে ক্লিক করি এখন আমাদের ইরোড আছে ইরোডটা হচ্ছে ইউজার নেম অলরেডি ইউজড ইমেল অলরেডি ইউজড দ্যাটস মিন এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং পারফেক্টলি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই ইরোর মেসেজ দ্বারা আমাদের ফ্রন্ট ইনটাকে সুন্দর করে সাজানো এবং গোছানো ওকে আমরা যে ইরোর মেসেজগুলো পাচ্ছি সেই ইরোর মেসেজগুলো আসলে কনসোলে শো করায় তো কোনো লাভ নেই যদি ইরোর মেসেজ থাকে তাহলে এই ইরোর মেসেজ দ্বারা আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই যে ফর্মটা আমরা একটু আগে রেন্ডার করেছিলাম সেই ফর্মটাকে আবারও রেন্ডার করতে হবে সুন্দর করে কিন্তু এবার গুছিয়ে লিখতে হবে যে সেখানে কি কি ইরোর রয়েছে 